。我们已经看过了 Intel、AMD 和高通，那么这一下是轮到 NV 了。N V 这一次在展会上提出的一些技术还是很值得探讨的啊，甚至感觉相比其他几家来说呢，技术上的干货还更多一点啊。那我们就不多废话了，赶紧来看一下 N V 这一次带来了哪些新东西吧。首先就是 Black Well 这个全世界最强的 G P U， 用来挖 A I 金矿的大铲子，这一次总算是登场了啊。那如果你之前还没有听说过的话呢，它是由两枚 G P U 粘在一起。组成的一颗巨型 GPU 啊，包含两千零八十亿个晶体管，台积电四纳米工艺打造，搭配一百九十二 GB 的 HBM 三 E 的内存啊，它其实是分成了好几种形态啊，一种是传统的计算卡形态 B 1 0 0和 B 2 0 0那我这一次也是见到实物了，就是长成这个样子的。这两个卡呢，还是传统的 X86 服务器的 SXM 接口的，一个是单卡七百瓦，一个是单卡一千瓦。尤其是这个 B 两百，你看看它这个巨大的风冷散热器，哦，真的是吓人啊！但是这两位都还不是最强的，最强的是 G B 两百，也就是 N V 专为 A I 打造的计算板。一块 G B 两百上面呢，集成了两颗 Black Hole G P U 和一颗 N V 自家的 g r a c e C P U 啊，这个我也见到实物了啊，是长成这个样子的。上面这俩 G P U 真的是巴掌大了啊！那 G B 2 0 0是搭配水冷散热的，单 G P U 的功率高达 1,200 瓦。那这一块计算板它的性能有多强呢？啊，它可以提供十 P flops 的，也就是一万 T flops 的 F P 1 6算力啊。作为对比， 4 0 9 0的算力是3 3 0 T flops， 所以你就知道它有多恐怖了啊。而 G B 2 0 0最最恐怖的地方啊，在于通过超高速的 N V Link 技术，可以把大量的 G P U 连接起来啊。N V 做了一个非常形象的动画来说明啊，从胶水 G P U 到 G B 2 0 0再到一片计算节点，再堆叠成一个机柜啊，单个机柜可以容纳72颗 G P U。为了把这72颗 G P U 高速连接起来 ，N V 专门开发了 N V Link Switch 芯片。就这么一个用于数据传输的芯片，都用掉了五百亿个晶体管，拿台积电的四纳米工艺打造啊，一台机柜用了九颗这玩意儿，总共可以提供一百三十 TB 每秒的传输带宽啊，分到每个 GPU 头上都有一点八 T 每秒啊啊，并且 NV 也为这个机柜打造了一个包含两千根线缆的 NV Link Spine， 意为脊椎，用于连接所有的计算节点。正因为互联的速度如此之快，所以机柜里所有72个 GPU 连在一起呢，是可以被软件视为单个巨大的 GPU。GB 2 0 0 NVL 7 2啊，对于 AI 训练来说呢，把越多的 GPU 高速连接起来是至关重要啊，因为这决定了你能够训练多大的模型。那按照 NV 的讲法 ，Blackwell 是可以跑动十万亿的这个参数的模型的训练和推理的啊。这一台一台的机柜，再通过 NV 的 Infinity Band 的交换机，高速的连接起来，就可以打造一个包含三万两千颗 Black Hole GPU 的超级 AI 数据中心了啊！哎呀，这个确实只能用恐怖来形容啊！老黄在这里说了一句 ：“Only Nvidia can pull off that。”然后这次发布会上呢 ，NV 也把未来的 GPU 的发展路线给明确的画出来了，会加快到一年一更新啊，明年呢会推出这个 Black Hole Ultra， 后年又会推出全新的 r u b i n GPU， 搭配全新的 Vera CPU。当然啊，以上这些讲的都是 AI 计算卡，跟抽打游戏的是没有半毛钱关系的。NV 把这些超级 GPU 的数据中心称作 AI 工厂。传统工厂生产实体商品 ，AI 工厂生产 token， 那这些 token 也是非常有价值的商品。有工厂生产的 token， 你才能够用得了各种 AI 服务。而这些 AI 工厂啊，也可以随时扩产，随时提高生产力。那这个概念还是挺有意思的啊。这次发布会上还有一个很值得讲的东西是 NIM。英伟达的微推理服务，那它的目标是简化 AI 的部署流程。AI 部署有些时候会很复杂，像 ChatGPT 这样的服务呢，它背后的技术栈里面会涉及大量的各种各样的软件啊、接口啊、模型。对于没有 AI 经验的企业来说呢，这个要部署起来就会很头疼啊。你要搞个这个 CUDA， 搞个这个 CUDNN， 哎呀，跑这种模型要这么配置啊，多路 GPU 呢你要那么配置啊，还要再去调参啊，然后减脂量化，对吧？再引入另一个别的什么模型。对吧？怎么怎么样啊？那 N V 觉得 A I 的配置其实不需要那么复杂，我们可以把所有这些东西呢打包成一个一百合一的大工具包，这就是 Name 啊，它是一个预训练的 A I 模型，里面已经包含了优化过的推理引擎啊，各种 A P I 啊，以及对于社区里各种 A I 模型的支持，你就不需要再浪费很多时间去配置它们了，可以直接调用。NIM 能做的非常多啊，从语音到文字到视觉到数字生命啊，都可以套 NIM， 
具体到一个企业的技术栈里面呢，就是很多的节点你都可以替换成 name， 开发者只需要几行代码就可以集成，而且可以做到自托管啊！你现在就可以在 NB 的官网上尝试 name， 在线体验各种各样的模型，它可以被部署在 AWS 啊、Google Cloud 啊、还有 Azure 等各种主流的云服务上啊。NV 把 AI 工厂 Blackwell GPU 和 Names 还有 Omniverse 结合起来啊，认为我们正在进入一场新的工业革命。那不管 AI 是不是真的有工业革命这么重要啊，那反正华尔街的投行们确实是听得挺兴奋的啊。讲了那么多数据中心的东西，那有没有跟普通玩家比较贴近的呢？呃，也有啊。首先，第一个事儿就是 NV 这次定义了一个 SFF Ready 的标准，对显卡和机箱的兼容性提出了要求，方便 ITX 玩家装机。它有给出具体的尺寸啊，显卡是不能够超过 2.5 槽，长度和月间程度呢也都有限制、呃。其实它给的这个标准不算特别苛刻啊，市面上的尺寸不那么逆天的显卡很多都可以达标，配套呢也会有符合 SFF Ready 标准的这个机箱可供选择啊。然后啊，就是 Stable Diffusion 里面非常多人使用的 Comfy。UI 现在也可以支持 Tensor RT 的加速了。四零九零出一张 SDXL 的 1K 高质量图，只需要9秒钟。而用来重置老游戏的 RTX Remix 也得到了更新，一方面是完全开源了，另一方面呢也是集成了 Comfy UI。现在你可以直接用 AI 给老游戏换高清材质了，甚至可以替换不同风格的材质啊。如果你是 Mod 社区的开发者，你已经可以访问这套工具来强化你喜欢的游戏了。然后前一阵推出的 RTX Video， 也就是给视频网站套 HDR 的这个工具呢，现在也可以支持达芬奇了。你可以在达芬奇里把这个 SDR 的素材一键转成 HDR， 这样就可以轻松的制作 HDR 视频了。而之前可以和游戏 NPC 对话的这个英伟达 Ace 功能，也有了更多厂商更新 demo。那这一次完美世界就做了一个可以靠对话驱动剧情发展的 demo， 你要跟画面里的这个妹子交流来拯救她的部落。那她可以跟你说中文和英文啊，不过你也只能和她聊一些游戏剧情相关的东西啊，你聊别的的话，她就不乐意了。你能和我约会吗？抱歉，我无法答应你的请求。请问部落的情况如何？而在整个展区里面，我觉得最牛逼的 AI demo 是这个玩意儿 ，G Assist， 一个 AI 的游戏助手。那它的职能非常的宽泛，你可以问它游戏画面上显示的东西，比如画面上的这个龙是什么品种，要怎么驯化它啊？它会结合你的画面和网上的攻略给你答案。啊，甚至你还可以问他过去两分钟游戏的帧率是跑成什么样的，让他给你拉一个性能曲线啊，或者让他给你优化一下画质选项，看看怎么提高帧数啊，哎，感觉还挺有意思的啊。于是我就半开玩笑的跟 NV 同学说啊，有本事你帮我抄个屏啊，哎，结果他来了一句可以，我靠，直接当场把我整不会了啊。于是我们现场就让这个 G Assist 给显卡超频了。有一说一啊，它还是比较保守的，一上来呢也就超了个六十兆左右吧，没有超太多啊。但是它真的可以这么干啊！哇，这个确实是有点意思啊，居然电脑都能自己超频了，啥时候能自己给自己写评测呢？哎，想想这也不是一件难事吧。哎，这个 AI 呢，只要自己记录一下性能，再自己分析一下数据，再自己写个文案发给云飞就行了。可是云飞要考虑的事情就很多了嘛。好了，简单看完了 NV 这一次给我们展示的 demo 啊，这个技术上的干货确实是挺多的。但作为一个玩家呢，我肯定还是想知道这个五十系的显卡到底是个什么情况，对吧？那这次展会也是守口如瓶啊，啥也没透露，估计也是要等到下半年才能看到消息了。那我们看展的视频已经做了四期，过几天还有最后一期逛大展馆的视频，我们来聊一聊各家 OEM 这一次推出的新品。那我们就下次再见啦，拜拜。